まあ、ケンさんです。じゃあ、一つよろしくお願いいたします。お願いします。こんばんは。こんばんは。マルタニでございます。今日、あの、お話する演題がですね。あの、キビ国の語源、黄色いわらび。と、キビっていうふうに。入ってるんですね。あの、きっと、近重さんからご案内。いただいた方もですね。一体、何を言いたいんだろうと。このタイトルから理解できる方っていうのはかなり世界史の勉強等をしてる人じゃないと日本史の勉強だけじゃなかなか理解できないっていう特にまあ黄色いわらびとキビですねこのキビの意味が読んですぐはあの理解できないとですね、まあ、何が言いたいのか理解できないとあのいうことに相なるわけなんですけれどもまあ実はなぜこういうことを研究するがはめになったのかということから始めなきゃいけないと思うんですが平成20年の8月なんですけれどもねまあ私の共同研究者っていうのが香川県の境戸におりましてですねその大井さんって方から須山慶夫っていうねこういう家系図の調査依頼があったわけでございます。それで要はあのこれ回しますけれどもちょっとよろしいですか階段しますまあそこがあの赤い色の部分なんですが黄色いわらびと書きましてまあ厳密にはわらびじゃないんですけれどもねあの「立中米」と書いてあるわけですねそして「ルミ」として「毛穴」っていうふうに書いてあるわけですそれでまあ調査依頼があった時点においてはですね私も全くの初見なんですね。黄色いガラビなんて書いたキビっていうのを知らなかったわけなんですね。それでまあ、日頃のご指導を仰いでいる中世史の先生とか、考古学の先生に聞き取ったわけです。誰もご存知なかったと。まあ、誰も知らねえんならしょうがないなってことで、一回、まあ、大井さんに調査無理ですよと、ご返事したんですけれども、いや、大井さんはもうあくまで、この黄色いわらびってこれが一番重要なんだと、まあ、いうことで、えー、なんとかするきそうということでですね、まあ、県立図書館に一日こもりまして県立図書館の文献でですね、まあ、キビ国の語源の調査ということをやったわけなんですね今あの皆さんにキビの語源は何ですかって言ったらですねほとんどの方がキビダムって言われてると思うんですねそう,そうですよねこれ結局なぜ首だんごかって言いますと産業新聞がそう書いてるからですね思い込んじゃってるわけですこれ明確な間違いなんですねはいあのー、調べますとですねあのー、この首だんご説を出したのはあのー、岡山県通市の、あのー、長山宇作堂説なんですねそれで江戸時代の研究者は全部この黄色いわらびっていう書き方してるわけなんですね。ほんでまあこの黄色いわらびっていうのがですね、まああの8本生えてと、まあ、いうような表現になってるんですが、それが正しいだ正しくないだっていうね、そういうような植物生態学としての,あの黄色いわらびと。まあ、いう捉え方をしてるだけなんですもうだから今江戸時代と言いましたけれども、まあ、厳密に言いますと明治時代大正時代戦前までは黄色いわらびであるというふうに言ってもいいと思いますねそれがやっぱりマスメディア山陽新聞の力によって首団子説、まあ、桃太郎説が浸透しちゃって思い込んじゃってるわけです須田さんが。何も疑問を感じなくなっているということが分かったわけですね。それでですね、あのまあ、どういう発想をしたかといいますと、まあ、これ話し出すとまた長くなっちゃうんですが、あのこの須山系譜の須山っていうのは、笠岡市の福山。により近いところに須山っていう地名があります。まあ,あの地名も我々の名前もですね、あの基本的には同じものでございますんで
岡山今今このスネマさん何かお出になりますまあその方のあの系図だというふうにご理解くださいそれでまあ今あの会談している資料はですね木原と書きましてここ月というふうに書いてるわけですねこれ辞職でしなりましてもこんな感じないわけですそれで困りましてねまあ国語学の方ではですねこんなものを「遺体理」って申します「遺体理理点」なんていうのもあるわけなんですねだけどこれをですね私は「わらび」というふうに読んだわけですね要はあの今私どもの手元にはみんな辞書があるわけですねだからあの分かんない字があると、まあ、辞書を見るかまあ、あのパソコンでできる方はパソコンで入力して字を見めるということができるんですが昔の方っていうのは辞書が少なくとも手元にはなかったでしょうとそうなりますと最初自分が教えてもらった記憶だけで漢字を使うわけなんですねそれでまあ「わだり」というふうに読みましてなおかつこれを「あの特決国からの巨大者っていうふうに読んだわけです要はこれから草冠文字を取りますと特決の決という字になるわけですねそれでまあ,あの今日の話のポイントを言ってみますとですねこの,あの1ページ目、はい、あの資料の1ページ見て,見てくださいここにですねあのこの地図のタイトルなんですけれども「東洋文庫223千葉民族史の2生死北極伝」というふうに書いてるわけです北極ですね北極っていうのは何だろうと調べますと北方にいた異民族なんですねそれで同時にあの一種の別称要は人種差別用語であるということなんですね歴史的にはだから中華式が大統をしてきたとそういう中に自分の出身地を隠す必要が出てきたわけなんですねだから北的が出身だっていうことを隠そうとしたとこういうような視線で岡山を眺めてみますそうしますと私が注目したのは瀬戸町の大きいんですねおさ神社っていうのがあるんですねこの神社の神様がおさの神って書いてあるわけですここで見てくださいここに来たという字が隠れてますでここに「ヘキ」という字が隠れてるわけですね。いうことでこの「長の神」っていうのは神様起点を見ましても出ておりませんあの。出てないっていうことでなおかつこの神社は式内社なんですね。そしてある場所が瀬戸町の大内にあるわけです。大和のおうちの私は大うちだと見てますそういうふうに見ていきますとこの大吉光彦の御事吉光神社吉光彦神社の最新なんですがこの方の本名っていうのは彦一させり御子の御事ってことでこの方もこの字を使ってるだけですねそして第十一代天皇の仙人天皇この人もこの字を使ってるわけですつまりこういう方っていうのは全部北的方の巨大人であるってことを隠そうとしてるんだとしかしながら名前の中に一時出身地の地名を入れてですね泉じゃないかしらっていう規則の仮説がなくなったわけなんですねそれでそういう仮説で
あの2ページ見てくださいここに、えー、続くの「カナン・ヘル」っていう要は特決国の王様のヘルが出ておきますまあこの,あの世界の歴史の十草原とオアシスっていう本はですね岡大の図書館と剣術図書館にございますまあ要はこの系図と出会ったっていうのが今日のお話しするですねあのポイントになるわけでございますこの系図を見ましてあれでとこの中の5人の方の名前が岡山県の地名になってたじゃないのっていうことに気がついたわけですあの右の方のペルク国の中にイリテクっていう方がおいでになりますそしてその下にジトウっていう方がおりますねそしてアパという方と、えー、パガっていうバガですか方がおいでになるそしてまた下にイリっていう方がおいでになるとこの人たちの悲鳴が岡山にあるっていう事実を見つけたわけですねまあ、ちょっと関連して言いますとですね、あのー、この真ん中の大奥国にタルドって方がおりますけれどもこの方が聖徳太子であるという説があるわけなんですね聖徳太子は特決からおいでになった方なんだという説がございますまあちょっとこの説については私いかがなものかって感じしますけれども少なくともあの5人の名前が一致したということなんですね、うん、それでまあそこに至る経緯の中であの最初に注目したのはあの高島小学校のプールですねこのプールのある場所を羽賀遺跡と申しますそしてこの羽賀遺跡の、まあ、発掘調査の中でですねここに写真がありますようにですねあの妖怪犬と申しまして羊の頭が出てきてるわけですねそれでまあ実は私外国旅行っていうのはあのモンゴルへ1週間行ったことがあるだけでございましてね羊と言ったらモンゴルだっていうすぐ飛んじゃうんですよもうあのモンゴルの草原をずっと車で走っておりますともう羊が至る所にあるということでまずモンゴルに飛んでですねあれで日本に羊っていたのかしらっていうことを調査したわけですねそうしますと「下肢和人伝」っていう本の中にですね、えー、牛も馬も羊もですね、えー、おりませんということが書いてるわけですですから、羊っていうのは当然、向こうから途絶えしてきたっていうことが分かるわけですね。それが分かったと、時点において、はがり石のはがってなんだろうっていうことを、あの、気になって探したわけでございます。ほんで、三ページ目へ行ってください。あの、ジンギスカン。まあ、モンゴスと呼べば人間なんですからこの「汗」と書いて「タン」と読みますそれでちょうど瀬野尾にですね岡山中学高校のあるところのバス停が「汗」りのバス停でございますあこに「汗」っていう悲鳴が出てくるんですねそしてあの特決国のバルハシコえまあ、入り側っていう川が注いでいるわけです、まあ、先ほどそして熊山からあの流れている川が備前の入り側なんですねそしてまあ,あの入り子の子供に持統さんって方がおいでになると持統っていう地名は岡山に多くございますまあ、あの離島片山あるいは離島高橋の離島ですねそしてまああのこの鳥取の地図っていうのも
あるいは義父かもしれませんもうただあの日本史をちょっとかじった方っていうのは離島っていう,う名前がですね特決に結びつく名前だっていうのを、まあ、思われてる方は一人もいないと思うんですね泣くこと離島には勝てないの離島であるともう思い込んじゃってるわけですそれよりも前の研究は一切発祥がないわけですねそしてまあこの場がかかんっていうことでまあ、花遺跡と結びついたわけですね、高島小学校の国分市は、フームでございます。そして、花っていう地名はですね、えー、岡山市北区の花があると、そして、えー、久米郡の三崎町に大花、字が違いますが、花っていう地名があります。そして、アパっていう地名はですね、ああのアパ村ですね、今、津山市アパとなっています。そして何分、阿波の,の国の阿波ですね、これがすべてこのアパイトリの場所であると、それでまあ関連して言いますと、岡山市黒金鉄と書いて黒金っていう地名がございます。この鉄っていうのは、まあ、鉄族っていう種族が特権の中にいたわけなんですが、そ,れにゆかその人たちにゆかりしてる地名なんですね。それとまあ金山っていう地名が岡山非常に多いんですけれどもこれはアルタイでございまして特決ゆかりの地名なんですねまあアルタイっていうのは形がカブトに似ていたとカブトを特決と言ったっていうような説明になるわけでございますそれでまあ4ページに行きましてこの特決国の説明はですねまあ、あの文献の丸写しでございますんでまた家へ帰って読んでいただいたらいいと思うんですがあのこの4番のですね「備前市ゆり川と特決道国のゆり川」ですね「熊山より備前市ゆりへゆり川が流れ特決国バグラシ湖へゆり川が流れ込んでる」ということでこの季節からですねゆり、えー、川の場所バルアシコの場所を、えー、見ていただければいいんですが、要はこのふるさとから途絶えしてきて、ふるさとの名前を付けたと、特に川の名前とか山の名前が付いているのが重要なんですね。地名っていうのは中世において人間が動きますと地名がつきます。しかしながら山の名前とか川の名前っていうのはそう変わるもんじゃない。とということなんですねそれでまあ特別で一番重要なのはあの単鉄技術なんですね製鉄じゃなくて単鉄要は単造ですねあの特別国っていうのは単鉄の技術で勢力を拡大したと単<咳>単鉄っていうのは鉄を鍛えることと鍛えた鉄を意味しているとまあ備前等の作刀技術であるということになるんですがそれでまあ百合川っていうのは中国の信仰を生む義塾の北部の百合ガジャオ義塾州からこう流れてる川なんですねだからこの百合ガジャオ義塾州そのあたりからこの備前市議の方はおいでになったというふうに考えるわけでございます。そして鉄道と鉄ということで書いておりますけれども、あの鉄っていう字、この漢字がですね、鉄道に由来する漢字であるということでございますと。それでまあ下の方に書いてますけれども、あのこの特決が勢力を拡大してきた一番大きな原因というのは、鉄の技術力によるものであると、鉄の力を握る者が世界を制したと、鉄を自由に使える技術を持つということは、現在の核兵器を持つことと同義であると。製鉄技術は世界を制することができる秘伝級の秘伝都市であったと
そして製鉄技術では特定の部族によって門外不出の技として伝承させてきたっていうことが重要だと思うんですねそれで黒金の近くのことこに見ますとですね戦争に遺跡がございますこの遺跡からですね、えー、鉱石製鉄、まあ、要はあのー、鉱石から鉄を作ったっていう,う遺跡の一つがここなんですねそれでまあ特別の東西分裂っていうのは583年であり特別国は単鉄技術で勢力を拡大していたと分裂による混乱によりまあ黄色い和田の国へ巨大したとこういうふうに考え,考えたわけでございますちょうど議題が複合しているわけなんですねあの高島小学校のこの養鶏犬羊の年代と全て一致しているわけなんですまあ鉄は力なりということでまああの鉄のグリチュールを持っているっていうものがまあ、ものすごい力があったということなんですね。これはまあ説明するのはなく皆様ご存知の通りだと思うんですが、それでまあ特決国と古代中国ということで、えー、見るときのですね、一番のポイントが古代中国のキビなんですね。このキビっていう感じ。まあ、非常に難しい感じでございます。キビトは中国王朝による周年の異民族への投入政策の故障であると、漢王朝が異民族に対して、何らかの積極的な関係を結ぼうとしたときには、すべてキビと言ったっていう、こういうことなんですね。それで、まあ、要は私、後のまとめのときに言いますが、あの現在のキビっていう感じはですね、このキビ、特に古代中国の直轄地であったキビ国を隠すために漢字を変えたと。要は古事記や日本書紀の著者が漢字を書いたというふうに理解したわけです。まああのー、要は高校で世界史を専攻している方の大学受験のですね、えー、科目の中にこの区切も出てまいります。そしてこの下にある作法っていう言葉も出てまいります。そして、えーキビと釈放っていうものを比較したときに、キビが先でですね、釈放は後なんだっていうことをご理解いただきたいんですね。<笑>あの、大先生が書かれた本の中でも、そのあたり順序を間違って書かれてる本がかなり出回っております。あくまでキビが先で、まあ、あの、対中国との関係ですね。キビが先でその後釈放関係っていうものに入っていくんだということなんですねそして当然その関連用語としてまあ見つけ物をですね「教皇」っていう言葉がございますまあ,あの安倍総理が就任してアメリカに行くと当然お土産を持っていくわけですねまあこのお土産っていうのは教皇とは言わないと思いますけれどもものすごく金額の貼るようなものを持ってきますとやはりこれは兆候っていうことになるわけなんですね兆候とは中国の皇帝に対して周辺国の君主が見つけ物を捧げこれに対して皇帝側が恩寵を与えることと周辺国が見つけ物を支えることを信仰というと。えー、皇帝がその見つけ物を受け入れることを入皇というと、だから、あのー、非常にまあ金額的に払わない、まあ、現代風に言いますとね、あのご挨拶程度のものを持っていく、これは彫刻とは言わない
、まあ、なぜこの辺りにこだわるかっていうとですねなぜ卑弥呼の記録が中国の記録に名前が出てきてですねあの古事記の4色に出てこないのかということを考えてみればですねこれはすぐ理解できない話なんですね中国と特別の関係にあった人ですから中国の記録に卑弥呼っていう記録が名前が出てくるわけですだからあの特に岡山の大先生方はこの辺りのまあ講演聞いていましても説明はほとんどいたしませんそれは田島上できないっていうかしにくいっていうんですかねいうことで私理解してるんですけれどもまあ全国的にはかなりこの辺りの研究っていうのは進んでおりますそしてまあ特決を調査しておりますとまあこの国が出てくるだけなんですねだから特決国と中国との関係は機微の関係にあったとそしてその特別が分裂してまあこの岡山へ逃げてきたということで特決の機微がそのまま岡山へぶち込まれたとこれが機微国の語源であるというのが私の説なんですえー、7ページにですね、えー、この「キビ国」と「キビ」ということで、えー、書いてますけれども「古代中国皇帝が周辺諸国の君主と名目的な君臣関係を結び国際秩序っていうのが許されていたんだと」と特決国の東西分裂は583年であると分裂による混乱によりキビ国へ巨大したと。こういういに考えたわけですそれで特決国での機微がそのまま機微国に持ち込まれたとこういうふうに考えたわけですねまああの日本史の対中国との関係ずっとまあここから123と書いてあるんですけれどもあの最初まあ西暦57年のですね万の名の国の王ですか、えー、この金印を受けずっていう、釈語を受けずっていうんですか、まあ、当然こういう記録があると。じゃあ、やはりそれなりのものをお送りしたからいただけるんですね。何もないのにいただけるはずがないわけです。それをまずここであの読み取らなければいけないわけなんですね。そしてあの2番目ですね、えー、和国王水晶が成功160人を献じってこと書いてます。これは奴隷なんですね。奴隷160人を和国王水晶が献じたと。これはものすごいあの貢献っていうんですか。なんですねだからそれだけのものを見つけ物をしてるから向こうの記録に和国王水晶の名前が残るわけですそれで水晶の隅に残ってるのが卑弥呼なんですねそしてまあ4番なんですが南北朝時代に入り和の御王が南朝より釈放を受けたっていうこれは釈放なんですですからこれ以前の記録っていうのは全部ケビの記録だってことなんですねまあ、あのこのページは家に帰ってまたゆっくり読んでいただければいいと思うんですがあのこういう視点で話をされる岡山の先生はまるっきり今まで、えー、おだれなかったということですそれでまあ家の名前のつく歴代天皇っていうのは第10代の主人天皇と第11代の水民天皇なんですね
この二人の本名に、えー、エリーっていう,う名前がついております私はこの二人が今言ったミリからこちらにおいでになったとこういうふうに理解しております当然木口博美子とも一緒においでになったということなんですねそれでですね要はあのー、この黄色いわらびが出てる文献というのは何かと言いますとですね「仙台プリ本家大成教」っていうあの新聞背景に今収録されておりますんでちょっとあのこういう本だっていうまあ何ページかだけコピーしてるんですが解談してください。まあ、特にあの黄色いわさびっていう字だけをちょっと確認していただければいいかなと思うんですがまあそれで特決国と日本っていうものがですねまあ私が日本で最初に言い出したのかしらと思ってですねまあレポートをまとめる段階でえ図書館で調査いたしましたそうするとやはりいるんですね先行研究者っていうのが。まず最初に出てくるのが、騎馬民族国家、えー、江上浪生先生の騎馬民族征服王朝説、これが発表したのが1948年なんですね。ただ、あのー、この江上先生の本には、特決国の成立前ですから、特決ってて名前は出てきておりませんそれで2番目にやってるのが聖徳太子の正体小林康子先生ですこの小林康子先生っていうのが岡山大学の東洋史の専攻でございまして確か今年 80, 80歳ぐらいじゃないかなと思いますこの人が聖徳太子がえー先ほど説明したケールのタットこの方が聖徳太子そのものなんだということで「聖徳太子の正体」って本を出版されておりますですけど今日私がお話した内容っていうのはこの小林康子説のごく一部を補説する説であるということなんですねそれでまあ3番目に「古代出雲帝国の謎」っていう本がございまして著者が竹木哲二先生でございます、まあ,あの映画監督の竹木哲二さんって言った方が皆さんにお分かりだと思うんですがこの方が古代史への造形がものすごいんですねそれで特決国の王はあ加冠だと王妃が加賀殿と呼ばれると加冠は加賀国ですね石川県の語源をなすものではないだろうかとで特に王妃の加賀殿の下2人をひっくり返すとそのまま鶴ヶになってしまうと鶴子の天下と考えるほかはないと福井石川県に鶴子人が定住したとこういう説をお出しになっているわけですそしてこの小林康子説竹内哲二説が出版されたのが1990年なんですねですから、竹内哲二説でいけば特決、私が言う特決国の東西分裂583年以前から、特決から岡山への直通ルートが出来上がってきたということになるわけです。それでじゃあ、あの何で証明できるかっていうのが、日本語の成り立ちだったわけですね。日本語っていうのは特決語をベースにして、成立している言語なんですよとこのお話も皆さん初めてお聞きになると思うんですがこの東岩尾先生の本のですね最後の部分だけちょっとコピーしてるんでですね、えー、あの県立図書館にある本でございますんでまたお呼びになってくださいあの日本語っていうのは特決語をベースに出来上がっているんだということで、騎馬民族が無駄出した日本の言葉ということなんですね。ですから、言語学者はいろんな説を出してますけれども
その中でどれが一番正しいかって言ったらこの特決まあこの先生のつまみ民族が無駄出した日本の言葉っていうこの説が一番正しいであろうと私は思いますまあ特にこのゴシップにしてる次に漢字にそれと同じ意味を持つ国語を確保して古代に伝達した手作り語の音声を当てはめて読むという訓読という表現形式が創造されたと数千年という時の流れを得てもなお音声として手作り語は日本語の音声の中軸となり現代の日本語においてその基本となり続けていくということなんですねこの先生の本の一番最後のところから抜粋させていただいたんですがそれでまあ,あのこの5番なんですが日本人はどこから来たのかと血液型遺伝子から解くっていう松本秀夫先生の本これはあの NHK から出版されてるだけなんですがあの要はこのバイカ日本民族の基礎をなす人々は北方型蒙古系民族に属しその源流はバイカル湖畔にあると。まあ、いうことでここで遺伝子の面から研究されて日本人のルーツがそこにあるということを言っているわけですつまり特決なんですね、えー、シベリアのバイカル湖畔のブリアート人は日本人と極地していると日本民族は北方型蒙古系民族に属するものでその起源はシベリアのバイカル湖畔にあるというふうに報告されているわけですそのロシアのバイカル湖っていうのは特決国にあるわけなんですね人口の増加とともに流れの豊かなアングルガーを下って日本列島の地に到達することはさほど困難なことではなかったのではないかというふうに先生は言われておりますそしてまあ湯船越正夫先生もですね中国地方近畿地方の古墳集団は縄文系タイ・トライ系の仮想根血集団の根血率,率は2対8および1対9に最も近いとトライ系が日本人形成に深く関与したのは確かなことであるとこういうふうに報告されているわけですねそれでちょっとここでこの6番の話になるんですが岡山には果たしにゆかりの場所が非常に多くございますそれで果たしっていうのはどこからおいでになったのかということなんですがこれが特決からおいでになってるんですねあの「ゆつきの国」っていうのがございますそれで早稲田大学の佐伯先生が説を出しておられるんですが「果たしの故郷ゆづきの国くんくんげ」っていうのは金毛アジア天山山脈の北に位置しえー、ガザフスタンのバルハシコの南、伊豆川付近にあったと報告されているわけですね。昔、この時はクズリアと呼ばれていたと、あのー、いうことで、ですね岡山に多い畑っていうのは、この場所、要は特決の伊豆川周辺からおいでになっているということなんですね。それで、まあ、あの最初の資料なんですが、備中、米、木原の住民があると、これでこの木原を探しますと、あの兵庫県の教育委員会が出版してます、兵庫県生産遺跡調査報告第5作、生的遺跡、芳賀町っていうのがありまして、この中に、芳、え、賀、ー、んの木原っていう地名が出てくるんですね。それでまあ播磨の国付属を見ますとこのウルカの城にですね花の村国しめ、えー、マスシトクに雨のひどく先に行かれるところなりとこういうふうに書いてありましてあの雨のひどくもですね特決国からの都大銀であるということになるわけでございますそれでまあ、あのこれまでの説明のポイントっていうのは、カジチメっていうものをどう捉えるかってことなんですね
、まあ、あの実は今日もですね,ねここへ来る前に図書館でこの火事地名の火事を辞書を探してたんですが出てないんですね明日10センチぐらいの辞書にはこの火事っていう言葉の説明が出ておりませんそれでまあここ数年ですね岡山県でも各町市とか分子の改訂作業がずっと行われておりましたそしてあの要はですね馬道6年713年に下されたみことのりとあの地名には縁起の領域を当てようとのみことのりがあったわけですねそれでまあ現在の日々という日が非常に縁起がいい時代よと。いうことを言われてですね各分子や長子を掲げてかかる先生はこの713年のこの件は皆さん書かれてるわけですねそしてこれは非常にいいことだという視点なんですねこれあの奥長子でも何でもいいですあの見,て見てください大先生方みんなそう書いてますしかしだからこれが歴史の改ざんだという視点を、まあ、私は持ってるわけなんですねだから漢字を変えられちゃうと元の意味が全然つかないわけですねだから元の意味を隠すために漢字を変えたんだとこれが私は真実だと思うわけですまあ、あの民族学の方はまあ柳田民族学柳田邦夫なんですが柳田邦夫の地名の研究の中でですね人間の行為であるとすればその趣旨や目的のないはずはないと先住民の縄文人がつけたかアイルン人がつけたかまたあなたに侵入したトラキ人がつけたりしても地名をつけた目的が必ずあるはずだとこういうふうに柳田君に言ってるわけですね私はその通りなんだと思いますそれを権力がこういうことでですね字を変えちゃったとそれでキビ国の歴史が分かんなくなったとなおかつ現代において山陽新聞さんがキビ団子に変えちゃったとですだけど岡山県人は自分たちの歴史がまるっきり分かんなくなってしまったいうことなんですね<咳>それで、まあ、私は備前市の入り側が一番重要だというお話をしてですね、えー、イーグ公民館ででもあの講演させていただいたんですけれどもあのこの9ページの一番下9番の「三王朝交代説」っていうのがあるんですね。この中にイリオーショが出てくるわけです昭和29年に、まあ、メルノ先生がですね、えー、日本古代王朝史論除雪を発表されたとこの中にイリオーショが出てくるわけですねまあ同時に今日訳の方もおいでになりましたけど訳王朝も出てくるわけですそれであの岡山県の歴史を研究する時にですねこの入り王朝とか分け王朝、これが非常に重要だということが、なかなか、まあ、大先生がお話にならないのでですね、えー、皆さんされないわけでございますけれども、まあ、特に先ほども言いました、第10代の主人天皇と第11代の主任天皇がこの入りなんだと言ったんですね。まあ、あの主人王朝、宮王朝と入王朝と、こういうふうに言われるわけなんですが、この時代の人に入りがつくわけでございます。ですから、今回の私の説っていうのは、この水の説を当然補説するものであるということになるかと思います。まあ、いろんなお話してまいりましたけれども、まあ、まとめとしましてですね、あの
手続きの加賀系列の中の5人の加賀の名前が岡山県の地名と一致したと1人や2人であれば偶然ということがあるかと思いますが5人も一致するということは私は正しいと思っておりますちなみにちょっと5人もう一回言っていきたいと思いますいやいやあの先ほどの3ページでしたっけそこにいいあの表に書いてある名前あああはいいいことですあそこねはいはいまあいうことでですねあのキビ国の語源っていうのは先ほど言いましたキビであるだから対中国との関係のキビこれを隠すために古事記や日本書記の著者が漢字を変えたってわけですねですから、キビ国の歴史の正史っていうのは、今、開談してます、仙台基準に大成長っていう、この本の中に黄色い和楽と書いてくれたおかげでですね、私が開国できたということなんですね。この本がなければ、あの開国できなかったということでございます。そして、まあ、私は583年に東西分裂して岡山に到来したという説を出しましたけれどもそれ以前から国決から岡山には直通ルートができていたということなんですねそれでまああの岡山との関係もう少し聞きますとですね先ほどまあ加賀の方を逆に言うと鶴賀、まあ、になるよっていうお話を武智哲也説したわけなんですがこのリレーが岡山県にもあるんですねこの結城神社っていうのがあるんですねあの11ページの一番上なんですがこの越前鶴ヶにございます平神宮この経費を逆に家にとこ変化させてるわけですねこういう表記の変化っていうのは歴史を隠すためであると私はそういうふうに考えますそしてまあ冒頭申し上げました長神社ですねこの神社の神様もこれは歴史を隠すためにあの漢字を書いてるわけですねしかしながらこれはもう政治的に漢字を変えろって言われて変えたんですがやはり自分のふるさとは残したいということで北的っていう字が分かるようにですね、漢字を変えられたわけですね。それでまあ、あのー、AD107 年の、あのー、和国を水晶の記録と、卑弥呼の記録、向こうに載っけるわけですね。というのは、向こうと特別の関係にあった方だから、中国の記録に載っけるってわけなんです。この視点が岡山の大先生には一切ございません。それで、えー、去年ですね、松戸先生がですね、立ち引き紛後の埋葬者を和国を推奨だという説を出されました。そして、まあ、あの先月ここでお話しだった針成先生もですね、上、え、国、ー、卑弥呼は吉備出身かと、当然そうなります。これはだから、この二人の説を補説するものが、キビなんです。キビの意味が理解できれば、この二人がですね、キビ国出身であるってことは簡単に理解できるんです。それでまあ、法隆寺の項目にですね、略式された文字がですね、特決国の速度語であると。こういう鑑定結果が、出とるんですね1986年にですから特決と法隆寺っていうのはかなり古い時代からの交流があったということでございます。ほんとまあ12ページに入りますけれども<笑>まああの「大和」っていうね地名があるんですが岡山に大和があるよっていう。ことをご存知ですかという指摘をしたいんですが
ティビ中央町に大和山と呼ぶんだと思うんですが、大和があるわけなんですね。それで、クズリアのすぐ東南にですね、井手川上流に大和っていう小さな村があります。だから、そこからおいでになったかと、大和なんです。それで、奈良にはですね、あのー、なんとか大和っていう地名がちょっとあるだけでございまして、山にですね、山とっていう地名がついてるのは岡山だけなんですね。ですから、この岡山の山とへ渡来したと。そして山の名前についてるっていう意味は何かというと、渡来人はまず安全を確認するために山に登るわけです。ほんで山から全体を眺めて安全を確認すると。そして降りるわけですね。これが天下るっていう意味の本当の意味なんです。ですから、あの、神様についてですね、随分いい加減なことをするまいされる大先生が随分多いんですが、天下るっていうのはそういうことなんですね。あくまで山、だから山の名前がついてるっていうのは非常に重要なんだということですね。まあ、大体、あの、本日の話はほぼ危機感になったわけでございますけれども、あの、今回、深みに入った理由っていうのはですね、平成22年の2月7日に、鳥取発弥生文化新聞人と、鳥取和人伝、キビと山陰の弥生社会っていう、こういう講演がですね、福祉学会院でございまして、あの、西谷先生の講演があったわけなんですね。ほんで、この講演の中で、鳥取の焦り軍の話があったわけです。それでまあ公演が終わって外へ出てですね、誰か知ってる人がいないかしらと見たところ、中立大学の南波先生がおいでになりまして、南波先生の方からですね、岡,岡山にも焦りがあるよと、こういう教授を受けたわけでございます。それと、野崎先生の方から、まあ、入り王朝の重要性と。福井石川県に手作りが提供したという竹内哲一説をご協議いただいたとこのお二人の先生のご指導を受けたっていうことによってまあ今日のお話ができたということでございます教育機関でございますありがとうございます。